వారాల నగలు అని అంటారు కదా అట్లా అంటే ఏందో మీకు తెలుసా అంటే ఆరం రోజులు రోజుకో తీరు నగలేసుకున్నా ఇంకో నగలు మిగిలే ఉంటుంది అన్నట్టు రోజుకో తీరు నగంటే ఎన్నుండాలి ఎంత శ్రీమంతులు అయితే చేయించుకుంటారు కదా కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు పద్నాలుగు వారాల నగలు చూపిస్తా కాదు కాదు ఇరవై ఎనిమిది వారాల నగలు చూపిస్తా అంటే ఇరవై ఎనిమిది రోజులు రోజుకో తీరు వేసుకున్నా కూడా ఇంకో వారం వేసుకునేందుకు నగలు మిగిలే ఉంటాయి మేము చెప్తుంటే మీకు జనం తెక్కువ అనిపిస్తుందిలే చూస్తే మీరే నమ్ముతారు చూడరు కనుక దుర్గమ్మకు ఇంకిని నగలు చేపించారు లేకుంటే పండుగకు బంగారు దుఃఖం చదువుతున్నారేమో అని అనుకుంటున్నారు కదా కానీ కాదు విజయవాడలో అవినీతి ఆఫీసర్లు ఇంట్లో బయటపడ్డ బంగారు దుఃఖం ఇది పేరు రఘు టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ ఇల్లు కట్టుకునేందుకు పర్మిషన్ కావాలంటే మొదల అయ్యగారినే కృషి చేయాలి అది ఉన్నది ఇది లేదనే ముచ్చటనే లేదు తీరొక్క నెక్లెస్లు వడ్డానాలు కమల బుట్టలు పట్టగొలుసులు ఉంగురాలు ఓ గొలుసులు పొలుసుడు బొచ్చడు ఉన్నాయి ఆఖరికి జడలు కూడా బంగారియే పిలేట్లు గిలాసలు గిన్నెలు తప్పులు తొక్కు నూరుకునే రోలు రోకలు కూడా ఎండియే చేపించుకుండు ఎనిమిది కిలోల బంగారం పది కిలోల ఎండి నలభై మూడు లక్షలు బయటపడ్డాయి ఆస్తులు లెక్క కట్టే వరకు ఏజీ బొల్ల కన్లు బైర్లు కమ్మినాయి అనుకో రాదుర్రి వాషింగ్ మిషన్ లా పాత బట్టలల్లా మంచాల కింద ఏడ చూసిన బంగారమే బంగారం ఇక భూమి జాగాలు ఫ్లాట్లు బోట్లకైతే లెక్క లేదు వందల కోట్లు కమ్మాయించిండు ఇక విశాఖపట్నంలో ఇంకో ఆఫీసర్ ఇంట్లో కూడా బాగానే పైకం బంగారం బయటపడ్డది గమ్మత్ ముచ్చట ఏందంటే ఈ ఇద్దరు డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే ఇద్దరు చిక్రి దోస్తులు కూడా అంతేకాదు ఓగలి ఓగలి బినామీలట అంటే ఆయన ఆస్తులు ఈయన ఈయన ఆస్తులకు ఆయన కావాలన్నట్టు మరి ఎవరు కనబడ్డదో ఏమో ఆయన ఏసీ బొల్ల చెవులు ఊదే వరకు సంపాదించింది అంతా బయటకొచ్చింది ఇద్దరు దోస్తుల బంగారం అంత తొక్కతాన పెడితే నీ అంగనే బంగారు దుఃఖమే అయ్యేటట్టున్నది పో